শিবনা মেতন লেন্ডার চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে স্বাগতম তা আশা করি সকলে ভালো আছেন আজকে আমি নতুন একটি বিষয় নিয়ে আপনাদের সঙ্গে হাজির হয়েছি আজকের যে বিষয় সেটি হচ্ছে যে হিমায়ন চন্দ্র মেরামতের কতিপয় কি বলবো সেটাকে আমি উপদেশ বলবো না কিন্তু কতিপয় কিছু নিয়ম রয়েছে সেগুলো আমি বলবো আর আমি যে নিয়মগুলো আপনাদের এখন দেখাবো সেগুলো আসলেই সম্পূর্ণ কিন্তু পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে আইনগুলো করা হয়েছে তো চলুন দেখা যাক কীভাবে আমরা হিমায়ন চক্র যখন অর্থাৎ আমরা যখন হিমায়ন চক্র মেরামত করি অর্থাৎ রিপেয়ারিং করি তখন আমরা সেগুলো কীভাবে করব কীভাবে করলে ভালো হবে পরিবেশের জন্য ভালো আমার নিজের সেফটির জন্য ভালো তো সব মিলে এরকম কয়েকটি পয়েন্ট আমার কাছে আসে সেগুলো চলুন আমি আপনাদের দেখাই এবং কি সেগুলো আপনার নিয়ে আমি কথা বলি আপনাদের সঙ্গে তো চলুন দেখা যাক সেগুলো কি হ্যাঁ বন্ধুরা এখানে আপনারা কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন যে একটি পেপারের মতো রয়েছে এখানে লেখা রয়েছে জাস্ট হিমায়ন যন্ত্র মেরামতের কতিপয় উপদেশ এটা কিন্তু পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে করা একটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটি ক্যালেন্ডার পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে করা তো এখানে কয়েকটি বিভিন্ন টপিক্স রয়েছে এরকম বাগবাগে জাস্ট টপিকগুলো আপনাদের আমি দেখাবো এবং কি টপিক সম্পর্কে কিছু কথা আমি আপনাদেরকে বলবো তো চলুন প্রথম যে টপিক্সটা রয়েছে সেটা আমরা দেখি প্রথমে একটু লক্ষ্য করবেন এখানে কি রয়েছে আপনার যদি এখানে লক্ষ্য করুন লাইট বন্ধ করে দেয় এবং যদি এখানে আপনারা দেখেন প্রথম যে অপশানটি রয়েছে এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কি দেখতে পাচ্ছেন আপনারা আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে এক নাম্বার দেওয়া রয়েছে এখানে এক নাম্বারের মধ্যে দেওয়া রয়েছে হ্যান্ড গ্লোভস রয়েছে এটা মুখে দেওয়ার জন্য পরার জন্য মাস্ক রয়েছে এখানে আমাদের একটি চোখে দেওয়ার জন্য একটি চশমা রয়েছে অর্থাৎ আই প্রোটেক্টর এটা আর এখানে একটি মাস্ক দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু মুখে দেওয়ার জন্য যাতে আমাদের দুলাবালু মুখের ভিতরে না ঢুকে আর এখানে মাস্কটা রয়েছে এটা আমাদের নাকে এবং মুখে আমরা একত্রে লাগাতে পারব আর যাই প্রোডাক্টর এত চশমা রয়েছে এটা দেখতে পাচ্ছেন এটা আমরা চোখে যাতে আমাদের কোনো ময়লা বা অন্য কোনো কিছু যাতে আমাদের চোখে না লাগে তার জন্য এটা আমরা চোখে ব্যবহার করব এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে একটি হ্যান্ড গ্লোভস রয়েছে এগুলো হাতে পরার জন্য যাতে হাতে আমাদের কোনো রকমভাবে কোনো কিছু ঢুকে না যায় এর জন্য তো চলুন এখানে আমরা কি লেখা রয়েছে সেই লেখাটা একটু ফলো করেন রেফ্রিজারেন্ট চার্জ করার সময় ব্যক্তিগত নিরাপত্তার সকল উপকরণ ব্যবহার করতে হবে অর্থাৎ যখন আপনি রেফ্রিজারেন্ট চার্জ করবেন তখন আপনাকে এই সমস্ত জিনিসগুলো অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে কারণ এইগুলো যদি আপনি ব্যবহার না করেন তাহলে কিন্তু আপনার নিজের শারীরিক কোনো ক্ষতি হয়ে যেতে পারে কারণ কাজের থেকে কিন্তু আমাদের নিজের শরীরটাকে সুস্থ রাখা এবং কি সুন্দরভাবে বেঁচে থাকাটাই আসলে মেন উদ্দেশ্য সুতরাং আপনারা যখন রেফ্রিজারেন্ট চার্জ করবেন এখানে লেখা রয়েছে তখন এই যে সমস্ত মালামালের কথা এখানে বলা হয়েছে এগুলো সবই আপনাদের সঙ্গে নিতে হবে এরপর আপনারা একটু দুই নম্বরে লক্ষ্য করেন এখানে দুই নম্বর লেখা রয়েছে দুই নম্বর অপশানে লেখা রয়েছে যে ক্ষতিকর রেফ্রিজারেন্টের সি এফ সি এইচ সি এফ সি এইচ এফ সি বায়ুমণ্ডলে ছেড়ে দেওয়া যাবে না আপনারা যে সমস্ত ক্ষতিকর এখানে রেফ্রিজারেন্টের কথা বলা হয়েছে দেখেন এতে ক্ষতিকর রেফ্রিজারেন্টের মধ্যে সি এফ সি রয়েছে এইচ সি এফ সি আছে এইচ এফ সি আছে অর্থাৎ এইগুলো আপনারা বায়ুমণ্ডলে ছাড়তে ছাড়বেন না এগুলো যদি আপনারা বায়ুমণ্ডলে ছাড়েন তাহলে কিন্তু আমাদের পরিবেশের অনেকটাই ক্ষতি হয়ে যাবে তো এখানে তিন নম্বরের যে অপশানটি রয়েছে আপনারা এখানে লক্ষ্য করুন তিন নম্বর অপশানটি পার্জিংবিহীন রেফ্রিজারেন্ট চার্জ করা করার জন্য ডাবল গেজ মেনি ফুড ব্যবহার করতে হবে অর্থাৎ পার্জিং বিহীন রিফ্রিজারেন্ট চার্জ করার জন্য ডাবল গ্যাস মিনি ফুড এখানে আমাদের ব্যবহার করতে হবে ডাবল গ্যাস বলতে এখানে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে দুটি এখানে গ্যাস রয়েছে হাই প্রেশার গ্যাস এবং কম্পাউন্ড গ্যাস দুটি রয়েছে এটাকে আমরা ডাবল গ্যাস মিনি ফুড ব্যবহার সুতরাং এটা আমাদের ব্যবহার করতে হবে তো চলে যান আমরা চার নম্বর অপশানে যাই চার নম্বর অপশানে দেখেন আপনারা এখানে চার নম্বর লেখা রয়েছে চার নম্বরে কী লেখা রয়েছে সিস্টেম ফ্লাশিং ও কিল টেস্ট করার জন্য ড্রাই নাইট্রোজেন ব্যবহার করতে হবে সিস্টেম ফ্লাশিং ও লিক টেস্ট করার জন্য ড্রাই নাইট্রোজেন ব্যবহার করতে হবে আমরা যখন লিক টেস্ট করব তখন আমরা ডাইট্রো ড্রাই নাইট্রোজেন ব্যবহার করবো অনেকে আমরা ড্রাই নাইট্রোজেন ব্যবহার করি না শুধু বাতাস দিয়ে হাওয়া দিয়েই আমরা লিক টেস্ট করে থাকি সেটা আসলে কিন্তু ভালো পদ্ধতি না এটা এখানে যদি আপনি ভালো সার্ভিস পেতে চান তাহলে অবশ্যই আমাকে সিস্টেম ফ্লাশিং ও লিক টেস্ট করার জন্য ড্রাই নাইট্রোজেন অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে এখানে আপনারা পাঁচ নম্বর অপশানটি লক্ষ্য করতে পারছেন পাঁচ নম্বরে কী লেখা রয়েছে আপনারা দেখুন পুরোপুরি বায়ু শূন্য বেকম না করে রিফ্রিজারেন্ট চার্জ করা যাবে না এ জন্য অবশ্যই হাই বেকম পাম ব্যবহার করতে হবে অর্থাৎ এখানে আপনারা একটি বেকম পামের ছবিও দেখতে পাচ্ছেন এখানে বলা হয়েছে পুরোপুরি বায়ু শূন্য অর্থাৎ বেকোয়াম বায়ু শূন্য মানে
এরকম হাই হাই বেগম পাম্প আমাদের ব্যবহার করতে হবে সুতরাং গ্যাস গ্যাস চার্জ করার জন্য বেগম কিন্তু বেশি জরুরি এরপর আপনারা ছয় নম্বরে চলে যায় দেখুন ছয় নম্বর এখানে রয়েছে জাস্ট ছয় নম্বরে কী লেখা রয়েছে ছয় নম্বরে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সিস্টেমে ক্ষয়কারী পদার্থ খুঁজেন ও মুজেন এন্টি অ্যান্টি ময়েস্ট হিসাবে ব্যবহার করা যাবে না এখানে এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা অ্যান্টি ময়েস্ট নামে একটি প্যাকেটের মতো দেখা যাচ্ছে জাস্ট এটা এখন যারা টেকনিশিয়ান রয়েছে অনেকে এগুলো ব্যবহার করে থাকে কিন্তু এটা কিন্তু আসলে ব্যবহার করার জন্য আপনার একটি ফ্রিজ বা এসির মধ্যে যে সেটার যে লাইফ গ্যারান্টি থাকবে সেখান থেকে অনেক আয়ু কমে যাবে সুতরাং আমরা এই অ্যান্টি ময়েস্ট থ্রোজেন মোজেন আমরা কোনো কিছুই এখানে ব্যবহার করব না এগুলো ব্যবহার করা মানে আমাদের ব্যাড প্র্যাকটিস আমরা যদি গুড প্র্যাকটিসে কাজ করতে চাই তাহলে এগুলোকে আমাদের অ্যাভয়েড করতে হবে এখান চলুন আমরা সাত নম্বরে চলে যাই সাত নম্বরে আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে চার্জিং হোজ ব্যবহারের সময় এর দুই প্রান্তে দুই ফোটা কম্প্রেসর অয়েল ব্যবহার করতে হবে এবং এর নাট হাতের চাপে টাইট করতে হবে এখানে দেখেন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে একটি অয়েল ক্যান দিয়ে জাস্ট এখানে অয়েল দিচ্ছে দুই ফোটা যাতে এটা সহজেই ইজি এবং পিচ্ছিল হয়ে যায় সেই জন্য এটা এখানে ব্যবহার করতেছে আপনারাও এভাবে আশা করি ব্যবহার করবেন এভাবে ব্যবহার করলে আপনারা গুড প্র্যাকটিসের সঙ্গে থাকতে পারবেন এখানে আট নম্বরে আমরা চলে যাই আট নম্বরে আপনারা লক্ষ্য করুন কী লেখা রয়েছে এখানে আট নম্বরে লেখা রয়েছে ফিল্টার ড্রায়ার পরিবর্তনের আগে এর গ্যাপ খোলা যাবে না সব কাজ শেষ করার পর এটি সংযোগ করে দ্রুত বেকম করতে হবে এই যে এখানে যে আপনারা ফিল্টার ডায়ার অথবা অনেকে স্ট্যান্ডার ডায়ার ব্যবহার করে থাকেন যাই হোক এগুলো যখন আপনারা ব্যবহার করবেন এই দুই মাথায় যে ক্যাপ লাগানো রয়েছে হলুদ কালারে দেখতে পাচ্ছেন সুতরাং এই ক্যাপগুলো সমস্ত কাজ রেডি হওয়ার পরে এগুলো খুলতে হবে এগুলো আগে খোলা যাবে না আগে খুললে এটার ভিতরে আপনার বাতাস ঢুকে যাবে এবং ময়েশ্চার ময়েশ্চারজের সৃষ্টি হবে তো চলুন এখন আমরা নয় নাম এখানে আমরা নয় নাম্বারে লক্ষ্য করতে পারছি কী লেখা রয়েছে চার্জিংয়ের যন্ত্রপাতি মাটিতে বা ময়লাযুক্ত স্থানে রাখা যাবে না আমরা যখন গ্যাস চার্জ করব তখন আমাদের যে সমস্ত ইনস্ট্রুমেন্ট আমরা ব্যবহার করি এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমরা এখানে অনেকগুলো ইনস্ট্রুমেন্ট রয়েছে আমরা চার্জ করার জন্য যেগুলো আমাদের যন্ত্রপাতি লাগে সেগুলো আমরা সরাসরি মাটিতে রাখব না কারণ মাটিতে রাখলে এখান থেকে ময়লা আমাদের ইনস্ট্রুমেন্টে লেগে থাকবে এবং কি ইনস্ট্রুমেন্ট থেকে সরাসরি এটা কম্প্রেসরের ভিতরে চলে যেতে পারে সুতরাং এটা আমাদের অবশ্যই পরিষ্কার স্থানে রাখতে হবে তো দশ নম্বরে আমরা চলে যাই দশ নম্বরে এখানে কী বলা হয়েছে দশ নম্বরে যাতে রিফ্রিজারেন্টের পরিমাণ কম বা বেশি না হয় সেজন্য কেপিলে কেপিলারি সিস্টেমে রিফ্রিজারেন্টের প্রস্তুতকারকের নির্দেশ পরিমাণ ওজন করে চার্জ করতে হবে সুতরাং এখানে যেহেতু আমরা রিফ্রিজারেন্ট চার্জ করবো আমরা আমাদের মন মতো তো রিফ্রিজারেন্ট চার্জ করতে পারবো না সেক্ষেত্রে বেশি হতে পারে কম হতে পারে সুতরাং আমাদের অবশ্যই ওজনটা মেপে এখানে যে মিটার দেখতে পাচ্ছেন একটি এখানে ওজন মেপে আমাদের রিফ্রিজারেন্ট চার্জ করতে হবে এরপর চলুন আমরা এগারো নম্বরে চলে যাই এগারো নম্বরে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ব্ল্যান্ড রিফ্রিজারেটের সবসময় লিকুইড অবস্থায় চার্জ করতে হবে এর জন্য ক্যান বা সিলিন্ডার উল্টো অবস্থায় রাখতে হবে এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এটা যখন আমরা চার্জ করব সেটা কিন্তু আমাদের চার্জ করার সময় অবশ্যই লিকুইড অবস্থায় চার্জ করতে হবে এবং কি এর জন্য ক্যানগুলো সিলিন্ডারগুলো উল্টো অবস্থায় রাখতে হবে এরপর চলুন আমরা বারো নম্বরে দেখি কি বলা হয়েছে এখানে বারো নম্বরে বলা হয়েছে লিকুইড চার্জের সময় কম্প্রেসার চালানো যাবে না এবং অবশ্যই হাই সাইড দিয়ে চার্জ করতে হবে এখানে দেখেন লিকুইডের চার্জের সময় কম্প্রেসার চালানো কম্প্রেসার আপনারা বন্ধ রাখবেন যখন লিকুইড চার্জ করবেন এবং অবশ্যই হাই সাইড দিয়ে চার্জ করতে হবে অর্থাৎ হাই সাইড দিয়ে আপনারা চার্জ করবেন এখানে চলুন চোদ্দো নম্বরে চলে আসি চোদ্দো নম্বরে তেরো নম্বরে এখানে আপনারা দেখেন তেরো নম্বরে কী লেখা তেরো নম্বরে লেখা হচ্ছে লো সাইড দিয়ে লিকুইড চার্জ করার প্রয়োজন হলে কম্প্রেসারের ঠান্ডা অবস্থা এবং প্রসেস টিউবে নমনীয় কেফিলারি ব্যবহার করে ধীরে ধীরে চার্জ করতে হবে এখানে লু সাইড দিয়ে যদি আপনি লিকুইড চার্জ করার প্রয়োজন হলে তাহলে যদি মনে করেন যে লু সাইড দিয়ে আপনারা চার্জ করবেন সেক্ষেত্রে কম্প্রেসার ঠান্ডা অবস্থা এবং কম্প্রেসার টিউব নমনীয় কেফিলারি টিউব দিয়ে করতে হবে এরপর চোদ্দো নম্বরে দেখুন কি বলা হয়েছে যে হাইড্রোকার্বন রেফ্রিজারেন্ট চার্জ করার সময় আগুনের উৎস হতে সাবধান হয়ে খোলা মেলা স্থানে চার্জ করতে হবে এবং সাথে অগ্নি নির্বাহক ব্যবস্থা রাখতে হবে যখন আপনারা হাই হাইড্রোকার্বন রেফ্রিজারেন্ট চার্জ করবেন তখন অবশ্যই আমাদের যে যাতে আগুন না লেগে যায় সেই জন্য আমাদের আগে থেকে সতর্ক থাকতে হবে এমনকি আগুন যদি লেগে যায় আগুন লেবানোর জন্য আমাদের ব্যবস্থা রাখতে হবে এখানে দেখেন পাউডার রয়েছে এরপর পনেরো নম্বরে দেখেন কি বলা হয়েছে পনেরো নম্বরে আপনারা যেটা দেখতে পাচ্ছেন এখানে চার্জিং লাইন পিঞ্চ করার সম্পর সিল করার জন্য ব্লো ল্য
চার্জিং লাইন যখন আপনারা চার্জ শেষ হয়ে যাবে তখন যখন এটা সিল করবে তখন ব্লু ল্যাম্প দিয়ে এটাকে কখনোই আমরা ব্রেজিং করতে করব না এটা ব্রেজিং করার জন্য আমরা নর্মালি যে সমস্ত আলো আছে সেগুলো ব্যবহার করব এবং পিন চপ টুলস ব্যবহার করব এখানে ষোলো নাম্বারে আপনারা লক্ষ্য করুন কি বলা হয়েছে ব্রেজিং করার পর ব্রেজিংয়ের স্থানে ধুয়ে ফেলার জন্য হালকা গরম পানি ও ব্রাশ ব্যবহার করতে হবে এখানে কিন্তু ব্রেজিং করার সময় অবশ্যই আমাদের একটি পরিষ্কার ব্রাশ ব্যবহার করতে হবে এটাকে ধুয়ে ফেলার জন্য এরপর চলে আসুন সতেরো নাম্বার হ্যাঁ আপনারা এখন সতেরো নাম্বার দেখতে পাচ্ছেন সতেরো নম্বরে লেখা আছে ব্রেজিং করার পর নিচের অংশ সঠিকভাবে ব্রেজিং হয়েছে কি না সেটা আয়না দিয়ে পরীক্ষা করতে হবে অর্থাৎ আমরা যে ব্রেজিংটা করেছি তা কি সঠিক হয়েছে কি না তার জন্য আমরা অপোজিট প্রান্ত যেহেতু দেখি না তো অপোজিট প্রান্তে আমরা একটা আয়না ব্যবহার করব যা দিয়ে আমরা নিচের অংশটুকু দেখতে পারব আঠারো নম্বর আঠারো নম্বরে রয়েছে রিপ্রেজারেন্ট সার্চ করার পর কম্প্রেসর চালু ও বন্ধ থাকার সময় ঠিক আছে কি না সেটা পরীক্ষা করতে হবে অর্থাৎ কম্প্রেসর যখন রিপ্রেজারেন্টটা আমরা সার্চ করব তখন কম্প্রেসর বন্ধ অথবা চালু আছে না সেটা সঠিকভাবে নির্ণয় করতে হবে উনিশ নাম্বার উনিশ নাম্বার রয়েছে কম্প্রেসর গরম অবস্থায় গ্রাহকের বাড়ি থেকে সার্ভিস সেন্টারে আনা যাবে না এবং গ্রাহককে ডেলিভারি দেওয়া যাবে না অর্থাৎ আমরা যখন দেখি যে কম্প্রেসর গরম অথবা কম্প্রেসর ঠান চালু আছে কিন্তু তখন আনতে পারবেন না কারণ তখন কম্প্রেসর উপর প্রেশার আসবে তাই কম্প্রেসর ঠান্ডা হলে তারপরে বাড়ি থেকে নিয়ে আসবে না এবং কম্প্রেসর ঠিক হলে তা গরম অবস্থায় ডেলিভারি দেওয়া যাবে না কম্প্রেসরকে ঠান্ডা করে তারপর আমরা ডেলিভারি দিতে পারব বিশ নাম্বারে দেখতে পাচ্ছেন যে হিমায়ন যন্ত্র মেরামতের পর পর্য পারফরমেন্স কারেন্ট পরিমাণ কারেন্টের পরিমাণ চাকশন প্রেশার ফ্রিজার ক্যাবিনেটের তাপমাত্রা শক্ত স্বচ্ছ বরফ তৈরির ক্ষমতা ইত্যাদি পরীক্ষা করতে হবে অর্থাৎ হিমায়ন যন্ত্র মেরামতের পর পারফরমেন্সের জন্য জন্য কারেন্টের পরিমাণ চাকশন প্রেশার ইত্যাদি আমরা পরীক্ষা করতে হবে হ্যাঁ একুশ নাম্বার একুশ নাম্বার আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে কম্প্রেসর পরিবর্তনের সময় সঠিক ওয়াট ভোল্টেজ ফ্রিকুয়েন্সি এবং রিফ্রিজারেন্টের ধরন ইত্যাদি দেখে কম্প্রেসর ব্যবহার করতে হবে অর্থাৎ আমরা যখন কম্প্রেসরটাকে ব্যবহার করব পরিবর্তনের জন্য ব্যবহার করব তখন আমরা অবশ্যই অবশ্যই কম্প্রেসরের ওয়ার্ড ভোল্টেজ ফ্রিকুয়েন্সি এবং রিফ্রিজারেন্টের ধরনটা আমরা অবশ্যই মেপে মানে নির্ধারণ করতে হবে এবং দেখে কিনতে হবে বাইশ নাম্বার বাইশ নাম্বারে দেখতে পাচ্ছেন কম্প্রেসর পরিবর্তনের সময় যথাসম্ভব কম সময়ে সিস্টেমে সংযোগ করে বেকুয়াম করতে হবে অর্থাৎ যত কম সময়ে সিস্টেমে সংযোগ করা হয় ততই ভালো ততই বেকুয়াম করতে ভালো হবে তেইশ নাম্বার রিফ্রিজারেন্টের নিরাপদ স্থানে লেবেল লাগিয়ে তাতে রিফ্রিজারেন্টের নাম পরিমাণ এবং রিফ্রিজারেন্টের সার্চ করার তারিখ লিখে দিতে হবে অর্থাৎ রিফ্রিজারেন্টের নিরাপদ স্থানে লেবেল লাগিয়ে মানে যেখানে লেবেলটা লাগানো থাকে তাতে রিফ্রিজারেন্টের নামটা দিতে হবে অবশ্যই পরিমাণ পরিমাণও দিতে হবে এবং রিফ্রিজারেন্টের সার্চ করার তারিখটাও উল্লেখ করে দিতে হবে এরপর এখানে আপনারা লক্ষ্য করুন সর্বশেষ যে বাটনটি রয়েছে এটা একটু আপনারা বিশেষভাবে লক্ষ্য করুন কারণ এটা এখানে লেখা রয়েছে দেখুন পরিবেশ অধিদপ্তর পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় গণপ্রজাতি বাংলাদেশ সরকার এটা হচ্ছে বাংলাদেশের একটি ক্যালেন্ডার একটা বাংলাদেশের পরিবেশ অধিদপ্তর আপনারা হয়তো বা সকলেই চিনে থাকেন বা নাম শুনেছেন সেই পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে আমাদের যে ক্যালেন্ডারটি আপনারা দেখলেন এখানে তেইশটি পয়েন্টের একটি ক্যালেন্ডার এখানে তৈরি করা হয়েছে সুতরাং প্রত্যেকটি পয়েন্টই পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে বিশেষ গবেষণার মাধ্যমে এটা করা হয়েছে তা আশা করি সকলেই বুঝতে পারছেন যে গুড প্র্যাকটিসের জন্য এই তেইশটি অপশন আমাদেরকে অবশ্যই মেনে চলতে হবে বিশেষ করে আমরা যারা হিউম্যান যন্ত্র মেরামত করে থাকি বা রিপেয়ারিং করে থাকি তাদের জন্য এটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ একটি তথ্য সুতরাং এই তথ্যগুলো আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম যাতে আপনারা এই গুড প্র্যাকটিস অনুযায়ী আপনারা কাজ করতে পারেন যাতে আমাদের পরিবেশটা ভালো থাকে আমরা সুস্থ থাকি আপনি সুস্থ থাকেন সুস্থ থাকুক সারা পৃথিবীর মানুষ এই বলে আজকে আমি এখানেই শেষ করব হাস শেষ করার আগে একটি কথা না বললেই নয় বরাবরই যে কথা আমি বলে থাকি যদি আমার ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আর আমার ভিডিওগুলো বেশি বেশি শেয়ার করবেন তো এই বলে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের মতো এখানেই শেষ করছি সকলেই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন আল্লাহ হাফেজ